Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le tuto du modèle Alpha, la version robe. Et on va également profiter de ce tuto pour vous montrer comment doubler la jupe. Donc le modèle Alpha, c'est une robe ou une jupe, cache-cœur. Euh, pour la robe, vous avez un col tailleur, des manches ballon avec un, un bracelet de bas de manche. Euh, le bas de manche est également froncé. On va la faire ici dans une broderie anglaise des coupons de 5 pierres. Donc j'ai dû euh, remarquer tous mes crans. Euh, au crayon parce que dans la broderie anglaise ils sont euh, perdus dans euh, les différentes euh, broderies et trous euh, du tissu sur le haut du dos le haut du devant vous, il vous marquez toutes vos pinces sur l'envers du tissu on va euh, piquer les pinces donc pour cela on fait correspondre l'écran endroit contre endroit et on pique du bas vers le haut donc vous faites ça sur les deux pinces du dos et sur les quatre pinces euh, du euh, devant. Sur le devant, vous avez une pince de cintrage pour la taille et une pince poitrine. Donc vous faites les deux pinces. La pince poitrine ici et la pince de cintrage ici. On a piqué les différentes pinces. Maintenant on va assembler endroit contre endroit le dos avec le devant par les coutures d'épaule. On pique et on surfile. Soit vous surfilez les deux épaisseurs ensemble, soit, comme là je vais le faire, vous surfilez un côté puis l'autre et vous ouvrez les coutures au fer à repasser. Le choix de surfiler les deux épaisseurs ensemble ou séparément dépend de l'épaisseur de votre tissu. Là, ça sera plus joli d'avoir toutes les coutures en couture ouverte. Ça fera moins d'épaisseur. Donc je vais surfiler une fois que j'ai piqué. Moi je surfile toujours après avoir piqué. Quoi En général, je surfile une fois avoir piqué. Je trouve qu'on est plus précis. On assemble endroit contre endroit. Le devant avec le dos par les coutures d'épaule. On, on surfile, on pique et on ouvre les coutures au fer. Pour les parmentures, on fait pareil. On assemble endroit contre endroit. La parmenture euh, dos avec les parmentures devant par les coutures d'épaule. On pique, on ouvre les coutures, on surfile les bords extérieurs des parmentures et maintenant on va s'occuper euh, du col. Au préalable, je vais marquer mes valeurs de couture. Donc j'ai marqué mes valeurs de couture sur euh, l'envers de mes parmentures, l'envers euh, de mes devants et sur l'envers des cols. Alors normalement les parmentures et les cols devraient être euh, entoilés. Mais ici euh, comme on a plein de petits trous, euh, j'ai considéré que ça serait moche d'avoir le, le thermocollant en transparence. Donc je n'ai pas thermocollé. Donc ça, ça implique qu'on fasse très attention lorsque l'on manipule le tissu. Donc on va d'abord piquer toute l'encolure, c'est bien correspondre les différents crans. Donc ça c'est mon cran d'épaule, mon milieu d'eau, de nouveau le cran d'épaule, Donc l'écran indique les intersections des coutures, donc c'est très important de se mettre à 1 cm et d'aller à 1 cm de l'autre côté. Donc je mets mon aiguille à l'intersection des coutures et je mets à l'intersection des coutures sur les parmentures. Et donc, dans un premier temps, on va piquer toute l'encolure de là à là. Il faut être très précis, s'arrêter précisément à nos intersections de couture, donc bien ici et bien ici. Donc on fait ça sur euh, les barmentures et sur le corps de la robe. On a piqué le corps sur toute l'encolure du corps. Et 
de départementure. Donc on a piqué de là à là précisément. Au niveau de l'intersection des coutures, on crante jusqu'à la couture la parmenture et le corps du, de la robe. On bascule le col et on va piquer cette partie-là. Cette partie-là sur le col, ça s'appelle l'anglaise. Donc on fait bien correspondre l'intersection de couture avec le cran qui est sur le corps, sur les parmentures ici. Et on pique de l'intersection des coutures jusqu'à jusqu l'angle du col. On fait ça sur les parmentures. Sur le col, c'est pareil. Sur le corps, pardon, c'est pareil. On crante le corps jusqu'à la couture. On bascule. On fait correspondre l'intersection des, de, des coutures du col avec le cran de l'anglaise qui est sur le corps. Et on pique du cran jusqu'à l'angle du col. On a piqué dans un premier temps le col endroit contre endroit le long des encolures, c'est-à-dire l'encolure du, du, du corps et l'encolure euh, des barmentures. À l'intersection des coutures, ici, on, sait, on a fait un point d'arrêt, on a cranté le corps euh, et les parmentures et on a piqué l'anglaise de là à là. Maintenant, on, on crante les encolures et on va aller ouvrir les coutures au fer à repasser. Donc, on fait ça sur le corps et sur l'ensemble parmenture plus col. On a ouvert les coutures au fer, donc sur le corps et sur les parmentures. Maintenant, on va attendre les deux épaisseurs de col endroit contre endroit par le bord extérieur du col. Donc on pique les deux épaisseurs de colle par cette couture là et ensuite on couche la valeur de couture vers le corps de la robe et on surpique à 2 mm. On a assemblé les deux épaisseurs de colle, dessus de colle et le dessous de colle. Euh, on a couché la valeur de couture vers le corps de la robe. Maintenant on va euh, fixer le bord devant. On assemble endroit contre endroit la parmenture sur le corps de la robe. Et pareil, on va coucher la valeur de couture vers le corps de la robe. Donc on pique tout le bord devant jusqu'à la pointe du revers. On a assemblé endroit contre endroit le corps avec la parmenture par la couture du bord devant. On a couché la valeur de couture vers euh, le corps et surpiqué à 2 mm. Maintenant, on va s'occuper des angles du col, donc du col et du revers. On met endroit contre endroit euh, le corps et la parmenture et on pique jusqu'à l'intersection des coutures ici. Donc le long du revers, ici, jusqu'à ici, on avait piqué au départ jusqu'au cran de l'anglaise qui se situe ici. Donc on pique du, du bord jusqu'au cran de l'anglaise. Donc on a piqué le revers ici, du bord jusqu'au cran de l'anglaise. Maintenant on va piquer le bord du col, donc... Du bord extérieur de, du col, pareil, jusqu'au cran dans, de l'anglaise. Donc je, on, on pique cette petite distance ici qui est sur le col. On retourne sur l'endroit. Donc d'une part le col et d'autre part 
le revers. Le col est quasiment fini. Donc maintenant, en fait, il faut bloquer les deux épaisseurs l'une avec l'autre. Et pour cela, on va prendre les valeurs de couture et on va piquer tout le long de l'encolure. Donc la valeur de couture du corps et des barmentures. Et on surpique dans la valeur de couture, donc à 0,5 environ, pour maintenir les deux épaisseurs de col ensemble. Faites bien correspondre les épaules. Et donc on pique tout le long de l'encolure dans la valeur de couture. Vous pouvez le faire à la main ou le faire à la machine. Donc là, on a fini le col. Et maintenant, euh, on peut fixer avec un petit point, soit à la machine, soit à la main, les, les épaules l'une sur l'autre le, dans la valeur de couture. Ici, l'épaule de la parmenture et l'épaule du corps, on fait un petit point à la main pour les maintenir l'une sur l'autre. Maintenant qu'on a fini le col, on va s'occuper des manches. Donc les manches, ce sont des manches bouffantes. Du coup, on passe à un double fil de fronce le long euh, de la tête de manche, entre les crans de fronce. Et euh, pour passer un double fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles à 0,5 et 0,8 environ du bord. On tire sur les fils. Et on forme les fronces. On assemble endroit contre endroit la manche au corps. On fait bien correspondre les différents euh, crans. Donc je les ai euh, marqués au crayon parce que dans la, dans la broderie anglaise, ben, ça se voit pas. Un entre les crans de front, sont répartis les fronces le plus régulièrement possible. Donc pareil sur le dos, là je répartis les fronces et on va piquer et surfiler tout, tout le long de la tête de manche. Alors il faut que vous ayez la, les fronces vers vous pour pouvoir bien les répartir et qu'elles soient le plus régulières possible. Donc vous piquez et vous surfilez toutes les épaisseurs ensemble. On a piqué et surfilé la manche au corps, maintenant on va faire la couture de dessous de bras et euh, la couture de côté de la robe en une seule fois. Je vais bien correspondre la couture de dessous de bras. Et on pique et on surfile toute la couture de côté. Donc on pique et on surfile. Euh, au bas des manches, on passe un double fil de fronce. Pour cela, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles à 0,5 et 0,8 du bord. On tire sur les, les fils pour euh, créer de la légère fronce. Pour le bracelet de bas de manche, on replie endroit contre endroit et on pique les extrémités. On glisse le bracelet dans la manche. Quoi euh, la manche dans le bracelet plutôt. 
Donc du coup, on est endroit contre envers. L'endroit du bracelet contre l'envers de la manche. On fait bien correspondre la couture de dessous de bras. On répartit les fronces le plus régulièrement possible. Et on fait des fronces de manière à ce que les, les distances correspondent entre le bracelet et le bas des manches. Et on va piquer tout autour du bas des manches. Et on pique en ayant les manches vers soi pour pouvoir répartir les fronces le plus régulièrement possible. On pique tout autour de la manche. On a assemblé le bracelet sur le bas des manches. Sur le bord libre du bracelet, on fait un rentré de 1 cm et on positionne ce rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Et on surpique à 2 mm tout le tour du bracelet. Donc on obtient ceci. Donc ça c'est la vue sur l'endroit et la vue sur l'envers. On a rabattu le bracelet et surpiqué à 2 mm. On a fini le, le haut, on va s'occuper de la jupe. Donc la jupe va être doublée. On trace sur l'envers des devants et des dos euh, les pinces. On pique, on plie sur le trait central et on pique du haut vers la pointe. On fait ça pour les quatre pinces, les deux du devant et les deux du euh, dos. On a piqué les pinces et couché les pinces vers la couture de côté. On assemble endroit contre endroit les devants avec le dos. Et les dos ensemble par la couture de milieu dos. Et on ouvre les coutures au fer à repasser. Pour la doublure, on fait pareil. La seule chose qui est différente, c'est que pour laisser de la souplesse, on, on forme la pince, mais euh, on ne la pique pas. Donc on assemble le devant avec le dos, les dos ensemble, et à de nouveau le devant avec le dos. Maintenant on va s'occuper du volant. Donc le volant, on assemble endroit contre endroit le volant devant avec le volant dos et on ouvre la couture au fer. Ensuite il faut faire l'ourlet en bas du volant. Alors là vous avez plusieurs options. Moi celle que j'ai retenue euh, aujourd'hui c'est euh, de le faire euh, avec le point rouloté de ma, de ma surfileuse, le point à trois fils rouloté. Vous pouvez utiliser un pied pour faire euh, des roulotés, donc ça se présente comme ceci, le tissu rentre dans, la, la petite, euh, dans le petit chemin qui est là et ça permet de faire également un, un ourlet rouloté mais sur une machine standard. Si vous n'avez ni un, un pied pour faire des roulottés, ni une surfileuse, vous faites au point zigzag serré tout le bord extérieur euh, du volant. On assemble le volant à la jupe, endroit contre endroit. Donc milieu dos sur milieu dos. Couture de côté sur couture de côté. C'est mon cran de la fin du volant. Et euh, 
Alors moi je préfère le faire en deux fois. Donc je vais piquer à 0,8 le volant sur la jupe et ensuite je mettrai la doublure. Euh, je préfère faire ça en deux temps. Donc on pique le volant sur le bas de la jupe à 0,8. J'ai piqué euh, le volant endroit contre endroit sur le, la jupe. Maintenant on va mettre la doublure. Donc en fait on va prendre le, le volant en sandwich entre euh, les deux épaisseurs, la, le tissu principal et la doublure. Donc mon volant est entre les deux épaisseurs et je vais piquer à 1 cm tout autour. On a pris le volant entre euh, la jupe en tissu principal et la jupe en doublure. On retourne sur l'endroit et on va maintenir les deux épaisseurs de jupe avec une surpiqûre à 0,8 tout autour de la taille. On assemble endroit contre endroit, le haut avec le bas. Alors, ici au niveau du bord devant, on rabat la parmenture sur la doublure. Donc en fait, on a le haut, les deux épaisseurs de jupe et euh, la parmenture et les deux épaisseurs de jupe sont entre euh, la parmenture et le haut et vous faites bien correspondre tout les coutures les pinces Et on pique et on surfile toutes les épaisseurs ensemble. Donc on pique et on surfile toute la couture de taille. J'ai mis mes boutons. J'ai choisi de mettre des boutons euh, pression. Et euh, la robe alpha est terminée. Donc avec son col tailleur. Sa forme cache-cœur et euh, ses manches bouffantes. Vous pouvez également la décliner en jupe.